नमस्कार दोस्तों स्टडी आई क्यू में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में भारत के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हुई है जहाँ पे कुछ चंद सैनिकों ने हजारों की फौज को हजारों की ओपोजिशन एनिमी को रोक के रखा है या फिर हराया है या फिर उन्हें कुछ समय के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है ऐसे ही लास्ट स्टैंड्स में से एक है बैटल ऑफ सारागढ़ी जहां केवल 21 जाबाज सिख रेजिमेंट के सिपाहियों ने हजारों पठान लड़ाकों को रोक के रखा कई घंटों तक और अपने प्राणों की आहुति दी शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि स्टडी आई के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध हैं अगर आप यू सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा फ्लैगशिप यू पी कोर्स बहुत ही फायदेमंद हो सकता है जिससे आप घर बैठ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए स्टडी आई जाइए और ये वीडियो जब आप देख रहे हैं फेब्रवरी में तो मंथ एंड सेल चालू होने वाली है तो आप इस सेल का जल्द से जल्द फ़ायदा उठाइए अगर आपको मेरे लेक्चर्स मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1897 में एक स्टेटमेंट दिया था इट इज़ नो एग्जैजरेशन टू रिकॉर्ड दैट द आर्मीज विच पोजेज द वैलियंट सिक्स कैन नॉट फेस डिफीट इन वॉर जिस सेना में सिख योद्धा होंगे उस सेना को दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता क्वीन विक्टोरिया दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर की महारानी ने उस वक्त ही अपनी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था तो आखिर किस लड़ाई ने ये स्टेटमेंट देने पे क्वीन विक्टोरिया को इंस्पायर किया जानते हैं उस लड़ाई की कहानी तो ये थी बैटल ऑफ सारागढ़ी सारागढ़ी की लड़ाई किसके बीच में थी थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हमें समझना है खास करके अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि अक्षय कुमार ने किसका रोल प्ले किया है फिल्म में आपसे ये पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ सारागढ़ी क्यों हुई लड़ने वाले कौन थे उसके पीछे के फैक्टर्स क्या थे क्वेश्चन वहाँ से डिराइव होंगे जोग्राफी हिस्ट्री से तो हिस्ट्री इसकी ये है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी और पठान या फिर पख्तून ट्राइब्समैन होते हैं उनके बीच में लड़ाई हुई थी पठान या पख्तून ट्राइब्समैन जो हैं उस वक्त किसी एम्पायर के अंडर में नहीं थे आ, ये उस एरिया के जो लोकल पठान्स थे वो उठ खड़े हुए थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ तिरा वैली के जो एरिया था वो नाम था तिरा वैली या फिर आ, समाना रेंज ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो कॉन्टिजेंट था उसमें इक्कीस सिपाही थे छत्तीस सिख रेजिमेंट के और ये जिस पोस्ट पे तैनात थे उस पोस्ट का नाम था सारागढ़ी छोटा सा गांव था पहाड़ों में सारागढ़ी और उसी गांव के पास में ये पोस्ट बनाई गई थी और यहाँ पे सबसे पहले हमला किया था दस हज़ार अफगानों ने इस रेजिमेंट को लीड कर रहे थे हवलदार ईशर सिंह और ईशर सिंह के नेतृत्व में इन 21 सिपाहियों की जो ये शहादत है और इनकी जो वीरता है ये इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है इसे इतिहास के सबसे बेहतरीन लास्ट स्टैंड्स में से माना जाता है ब्रिटिश और उस वक्त तत्कालीन ब्रिटिश आर्मी जनरल्स ने भी इसकी तारीफ करी थी पूरी दुनिया के जो आर्मी जनरल्स थे उन्होंने इसे सबसे महान लास्ट स्टैंड्स में से एक माना है तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अफगान ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों उठ खड़े हुए जबकि कुछ ही साल पहले उस वक्त से कुछ साल पहले ही सेकेंड अफगान वॉर हुआ था जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी ट्रीटी ऑफ गंदमक गंदमक साइन हुई थी ये सब डिटेल्स जो हैं मैं आपको अब इसकी पूरी हिस्ट्री नहीं बता सकता यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कि फर्स्ट अफगान वॉर में कौन जीता सेकंड में कौन जीता थर्ड में कौन जो ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड इसकी हिस्ट्री है वो आपको हमारे यू पी पेन ड्राइव कोर्स में जानने को मिल जाएगी तो सेकेंड अफगान वॉर हुआ था अठहत्तर अठारह और अठारह के बीच में इसमें अफगान हार गए थे बस आप अभी इतना याद रखो अफगान हार गए और उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एरिया और क्वेटा जो आज के बलूचिस्तान का कैपिटल है वो ब्रिटिशर्स को दे दिया था कुल मिला जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर एरियाज हैं वो किसे मिल गए थे ब्रिटिश इंडिया को लेकिन जो अफगान ट्राइब्स हैं सबको ये परमिशन मिली थी कि अपना अंदरूनी रूल है उनके जो लोकल रीति रिवाज हैं उन पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी जो उनका इंटरनल जस्टिस सिस्टम है रूल है कानून है वो सभी फॉलो कर सकते हैं ब्रिटिशर्स केवल फॉरेन रिलेशंस अपने हाथ में रहेंगे लेंगे और फॉरन रिलेशन हाथ में लेने के पीछे का कारण क्या था रशिया उस वक्त लेट नाइनटीन सेंचुरी में रशिया और यूके के बीच में चल रहा था ग्रेट गेम ग्रेट गेम जो है इसके तहत दोनों सेंट्रल एशिया में पावरफुल होने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए ब्रिटिश चाहते थे कि जैसे भी हो जिस भी परिस्थिति में हो हमें अफगानिस्तान का कंट्रोल मिल जाए तो वो तो इत, इतने में ही खुश थे कि हमें फॉरेन रिलेशंस अफगानिस्तान के अपने हाथ में मिल गए इंटरनल रूल चाहे ट्राइब्समैन चाहे पठान पख्तून अपना चलाएं हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इससे आपत्ति किसे थी जो आज का खैबुर पख्तून खुआ है ये पाकिस्तान का प्रोविंस है के पी के इसे पाकिस्तान में एब्रीविएट किया जाता है खैबर पख्तून वा रफली ये एरिया है खैबर पख्तून खुआ का और इसके नीचे ये है बलूचिस्तान तो ये जो पूरा एरिया है ये पख्तून या पश्तून ट्राइब्समैन से डोमिनेटेड है तो
नया नया रूल जो पठानों के ऊपर ब्रिटिशर्स का आया तो उन्हें इस एरिया के जो बॉर्डर के पठान थे उन्हें ये पसंद नहीं आया उन्होंने कहा कि अचानक से ये ब्रिटिश कहाँ से आ गए तो कुछ साल तो शांति बनी रही लेकिन लगातार जो कारवान आते थे काबुल से जो ट्रेडर्स आते थे लाहौर की तरफ जो खैबर पास के थ्रू रास्ता था उस पर अटैक्स होते रहते थे और रुक रुक कर पठान जो हैं छोटे मोटे हमले करते रहते थे या तो ब्रिटिश आर्मी के आउटपोस्ट पर या फिर जो ब्रिटिश ट्रेड है उस पर हमला होता रहता था डुरैंड लाइन जो है ये भी उस सेकेंड अफगान वॉर के बाद बनाई गई थी उसमें तय हुआ था कि बाउंड्री डिसाइड करी जाएगी तो कुछ सालों बाद एक कमीशन बैठा और 1893 में डुरैंड लाइन बनाई जो आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है ये जो लाल रंग की बाउंड्री आप देख रहे हैं इसके बीच इसको लेकर आज भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में बहुत झगड़ा रहता है कि इसे बॉर्डर माना जाए या नहीं क्योंकि जो लोकल पठान है वो तो इसे बॉर्डर मानते ही नहीं है उन्होंने कहा यह तो आर्टिफिशियल बाउंड्री है क्योंकि अफगानिस्तान में भी पठान है और पाकिस्तान में भी पठान है तो उन्होंने कहा कि ये तो अननेचुरल बाउंड्री है इसकी कोई जोग्राफिक वैल्यू नहीं है और हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है ये तो केवल अंग्रेजों ने मैप पे लाइन ड्रॉ कर दी थी कहीं ना कहीं उनका कहना सही है लेकिन अब आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मॉडर्न डे स्टेट्स हैं और दोनों अपनी अपनी सॉवरेंटी अपने एरियाज में चलाते हैं एनीवेज आगे बढ़ते हैं इसी मैप को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता रहा हूँ देखो ये है काबुल तो काबुल और उसके आगे वाले एरियाज पे तो जो इंटरनल कंट्रोल था वो पूरी तरह से किसका था जो अमीर थे अफगानिस्तान का अमीर था उसका कंट्रोल था लेकिन अब ये जो बॉर्डर एरिया है खास करके खैबर के आसपास खैबर दर्रा आपने नाम सुना होगा न्यूज़ में पाकिस्तान अफगानिस्तान को कनेक्ट करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पासेस में से एक है खैबर पास इस खैबर पास से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर है कोहाट कोहाट एजेंसी आज इस एरिया को कहते हैं बस इसी से कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया है जिसे हम कहते हैं समाना रेंज समाना समाना रेंज या फिर जो समाना के पहाड़ हैं वो लगभग ये जो मैं लाल निशान बना रहा हूँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आपको मैं एक बार मैप्स में भी दिखा देता हूँ तो ये है भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया जो आप देख रहे हैं अगर हम जूम करते जाएंगे तो आप देखेंगे ये है पेशावर यहाँ पर पे आपको पेशावर देखने को मिलेगा माउस पॉइंटर के पास में और यहाँ पर आप देखेंगे कोहाट और कोहाट से थोड़ा सा पश्चिम की ओर जाइए ये रेंज जो आपको ये वैली आपको दिख रही है यही समाना रेंज है और इसी वैली के ऊपर जो पहाड़ है इस माउंटेन रेंज के अंदर ही ये सारे फोर्ट्स बनाए गए थे अलग अलग किले बनाए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए डोमिनेट करने के लिए इस पॉलिसी को कि एनिमी एरिया के बॉर्डर एरियाज में जाकर किले बना लो और वहां जाकर जम जाओ इसे कहते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी आगे बढ़कर बैठने की पॉलिसी अगर आपको याद हो तो 1962 के इंडो चाइना वॉर में भारत ने भी पहले यही पॉलिसी अपनाई थी फॉरवर्ड पॉलिसी तो फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत ही ब्रिटिश आर्मी जो है ये उन पहाड़ों पे जाकर पुराने किले रिपेयर करने लग गई या फिर नए किले बनाने लग गई पुराने किले कौन से हैं जो पंजाब में जो एम्पायर था सिख एम्पायर महाराजा रणजीत सिंह जी के समय का उस एम्पायर ने भी वहाँ पे काफ़ी किले बनवाए बनाए थे और उन्हीं किलों को रेनोवेट कराया गया कई नए किले भी बनाए गए उस फ्रंटियर रीजन में और इन्हीं किलों पे तैनात की गई एक स्पेशल रेजिमेंट एक नई रेजिमेंट रेज करी गई इसका नाम था थर्टी सिक्स सिक्स रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री याद रखना इन्फेंट्री थी बंगाल ये सवाल आ सकता है उस वक्त वो अलग इन्फेंट्री नहीं थी बाद में इसे थर्टी सिक्स सिक्स इन्फेंट्री का नाम दे दिया गया था पहले वो बंगाल इन्फेंट्री के अंदर एक नई रेजिमेंट रेज करी गई है ठीक है यानी कुछ हज़ार सैनिक नए बनाए गए हैं थर्टी सिक्स सिक्स रेजिमेंट में तो थर्टी फिफ्थ और थर्टी सिक्स दोनों बनाई थी उस एरिया के लिए लेकिन बैटल ऑफ सारागढ़ी में कौन सी रेजिमेंट थी थर्टी सिक्स ये याद रखना थर्टी सिक्स सिक्स रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री कुछ साल बाद इसका नाम बदल के कर दिया गया सिख इन्फेंट्री तो 1887 के अंदर ये रेजिमेंट बनाई गई स्पेसिफिकली यही पर्पस था कि ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है जो पठान इलाका है ट्राइबल एरिया है वहाँ पे इन्हें तैनात किया जाएगा तो ये इनकी स्पेशल ड्रेस थी आप देख सकते हैं स्पेशल टर्बन है उसके ऊपर एक चक्र जैसा लगा हुआ है और ये ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं ये रियल फोटो है उस समय की जो थर्टी सिक्स रेजिमेंट है वहाँ की फिर आप थोड़ा सा लोकेशन देखिए सारागढ़ी का तो मैंने आपको देखो बताया था कोहाट कोहाट से कुछ सौ किलोमीटर इधर चले तो ये है समाना रेंज और इसी समाना रेंज के अंदर किले बनाए गए थे तो जो हमारे इंटरेस्ट का जो काम है वो है इस वक्त तीन फोर्ट्स पे फोर्ट गुलिस्ता फोर्ट लॉकहाट और फोर्ट सारागढ़ी सारागढ़ी तो एक आउटपोस्ट थी इसे किला कहना भी गलत होगा मतलब छोटा सा आउटपोस्ट था ये सारागढ़ी गाँव में तो मेन किले कौन से थे फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहाट इन दोनों के बीच में ढाई किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारागढ़ी तो इस इसकी लोकेशन समझो आप देखो गुलिस्तान से अगर कोई इन्फॉर्मेशन फोर्ट लॉकहाट पहुंचानी है तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती थी वहाँ पे कोई टेलीफोन या टेलीग्राफ लाइन नहीं थी अगर टेलीग्राफ लाइन बिछाते थे तो भी उसे जो लोकल पठान है वो काट देते थे तो उन्होंने सारा घड़ी पोस्ट बनाई अंग्रेजों ने और वहाँ पर मिररर से काच से सिग्नल होता था धूप के माध्यम से सिग्नल होता था यानी सन के सन से सिग्नलिंग करी
ये रियल फोटो है फोर्ट गुलिस्तान का आप देख सकते हो पहाड़ी इलाका है बिल्कुल वीरानसा इलाका है पहाड़ी एरिया और यहाँ पे फोर्ट के ऊंचाइयों पे सॉरी पहाड़ की ऊंचाई पे फोर्ट बनाया गया है तो ये थोड़ा सा बड़ा फोर्ट है यहाँ पे लगभग डेढ़ सौ से दो सौ सैनिक तैनात रहते थे और जो सारा है वो तो एक केवल छोटा सा आउटपोस्ट था ये भी फोर्ट गुलिस्तान का फोटो है थोड़ा दूर से लिया गया है तो इस फोर्ट को सिग्नल करना अगर दूसरे फोर्ट पर तो सारा गढ़ी आउटपोस्ट से करते थे और ये है सारा गढ़ी आउटपोस्ट तो आप देख सकते हैं इसकी साइज थोड़ी छोटी है ये फोटोग्राफ लिया गया था जब सारा गढ़ी पोस्ट पूरी तरह से टूट चुकी थी इस लड़ाई के बाद का फोटो है ठीक है लेकिन आप इससे साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ी आउटपोस्ट नहीं है सारा गढ़ी अब आते हैं हीलियोग्राफ पे हीलियोग्राफ हीलियो हीलियो का क्या मतलब होता है सूरज सूर्य हीलियोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप सनलाइट की मदद से और एक कांच की मदद से सिग्नलिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे हीलियोग्राफ का इस्तेमाल पहले करते थे वर्ल्ड वॉर वन के समय तक ये काफ़ी कॉमन डिवाइस था जब फोन्स और वायरलेस नहीं हुआ करते थे उसके बाद वायरलेस आ गया तो इसका उपयोग बंद हो चुका है लेकिन 18, 19 सेंचुरी तक ये बहुत ही कॉमन डिवाइस था सिग्नलिंग के लिए खास करके आर्मीज़ में तो हीलियोग्राफ में लगभग तीन आदमी चाहिए एक जो मैसेज को फ्लैश करेगा दूसरा मैसेज पढ़ेगा तीसरा सब कुछ लिखेगा तो जब, जब भी हीलियोग्राफ ऑपरेट होता है तो दो या तीन लोग आपको एक साथ देखने को मिलेंगे ये देखो यहाँ पे कांच के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अब जो हीलियोग्राफ है मैं इसीलिए इसका मेंशन कर रहा हूं कि सारा गढ़ी आउटपोस्ट का मेन काम ये था कि ये हीलियोग्राफ डिवाइस था वहां पे और वो गुलिस्तान और लॉकहार्ट किलों के बीच में सिग्नलिंग करते थे और सिग्नलिंग के लिए जब लड़ाई हुई तब केवल एक ही आदमी उपलब्ध था और वो एक ही सैनिक उन्नीस में से एक सैनिक जो सबसे जवान लड़का था नौजवान था उसने ये सिग्नलिंग करी पूरी लड़ाई के दौरान और हमें सारा गढ़ी के बारे में इतनी डिटेल्स इसीलिए पता है क्योंकि जो सोल्जर उस वक्त सिग्नलिंग कर रहा था वो लगातार सात घंटे तक उस पूरी बैटल का जो वृतांत है उस बैटल का जो डिस्क्रिप्शन है वो फोर्ट लॉकहार्ट तक ट्रांसमिट कर रहा था तो इसीलिए ये जो पूरा ट्रांसमिशन है जो मॉर्स कोड में होता था वो मॉर्स कोड का पूरा ट्रांसमिशन हमारे पास उपलब्ध है और वो उस वक्त के न्यूज़पेपर्स में छपा था और इसीलिए इस बैटल की इतनी डिटेल्स हमें पता है तो इसीलिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न केवल उस समय लड़ाई के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है और हीलियोग्राफ से ही मुझे एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी हीलियोट्रोप एक होता है हीलियोग्राफ और एक उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है हीलियोट्रोप हीलियोट्रोप डिवाइस से आप बहुत दूर तक सन के सिग्नल्स को यूज़ करके मैसेजेस पहुंचा सकते हो या फिर मेजरमेंट्स भी ले सकते हो तो जो लैंड सर्वे होते हैं उसमें इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता था उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में माउंट एवरेस्ट की हाइट भी इसी डिवाइस से नापी गई थी माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ा नहीं था हाइट नापने के लिए कि वो आठ मीटर ऊँचा है बल्कि ज़मीन से इंडिया के जो प्लेन्स एरिया हैं या फिर जो लोअर हिमालयज़ हैं वहाँ से उसका नाप लिया गया था ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ओके अब आपको मुझे ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट किस बड़े लैंड सर्वे प्रोग्राम के तहत उसकी हाइट नापी गई थी उसका नाम मुझे बताइए और उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ये सर्वे कराया था खैर ये तो चलो सिंपल है एवरेस्ट ऑब्वियसली जॉर्ज एवरेस्ट नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट के पीछे माउंट एवरेस्ट का नाम है चलिए आप मुझे उस एक्सरसाइज का नाम बताइए या फिर उस सर्वे का नाम बताइए जिसके तहत ये हाइट नापी गई थी अब आते हैं एक्चुअल लड़ाई पर तो बारह सितम्बर डेट है बारह सितम्बर अठारह सौ सेप्टेम्बर एटीन को आ, सारा घड़ी आउटपोस्ट पे अचानक देखने को मिलता है कि हजारों की संख्या में पठान और पख्तून ट्राइब्समैन चढ़ाई कर देते हैं फोर्ट सारा घड़ी के ऊपर और गुलिस्तान और लॉकहार्ट के ऊपर तो सबसे पहले उन्होंने अपना टारगेट बनाया किसे सारा घड़ी को क्योंकि वो दोनों फोर्ट्स के बीच में थी और उस पर हमला करना जरूरी था अच्छा ये हमला क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बताया पंद्रह सोलह साल पहले ही सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के अंदर ट्रीटी साइन हुई थी लेकिन जो लोकल पठान थे वो ट्रीटी से खुश नहीं थे उन्हें अंग्रेज रूल अपने ऊपर नहीं चाहिए था तो जो अफरीदी ट्राइब्समैन थे उस एरिया के तिरा वैली के उस एरिया का नाम है तिरा वैली नाम है जगह का तिरा वैली के ट्राइब्समैन और अपने पड़ोसी औरकजई पठानों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया और इन दोनों पठान ट्राइब्समैन ने मिलकर अटैक कर दिया जो समाना रेंज के जितने भी फोर्ट्स हैं उन पर चढ़ाई कर दी तो बारह सितंबर को सबसे पहले हमला होता है सारा गढ़ी के ऊपर तो सारा गढ़ी पे कम्युनिकेशन कट करने का मकसद था लॉकहार्ट और गुलिस्तान फोर्ट के बीच में फिर उन पर हमला होता तो ब्रिटिश फोर्सेस उन्हें पता था कि छोटे छोटे फोर्ट्स हैं डेढ़ सौ दो सौ से ज़्यादा सिपाही नहीं है तो अगर हम ये कम्युनिकेशन वाले फोर्ट्स पहले कट कर दें उन्हें पहले हमला करके नष्ट कर दें तो ये सारे इंडिविजुअल फोर्ट जो हैं आपस में कट जाएंगे एक से दूसरे फोर्ट तक मदद नहीं पहुँचाई जा सकती है तो बहुत ही स्ट्रैटेजी अच्छी थी पठानों की और इस स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने सबसे पहले अटैक किया यहाँ पे जो इक्कीस आदमी थे यहाँ इक्कीस होना चाहिए बाईस नहीं जो इक्कीस सोल्जर्स थे उनके लीडर थे हवलदार ईशर सिंह हवलदार ईशर सिंह ने अपने आदमियों को इंस्पायर किया और
हमें दे दो सारा गढ़ी की जो आउटपोस्ट है ये हमें दे दो लेकिन हवलदार ईश्वर सिंह ने साफ मना कर दिया और पठान्स ने सुबह सुबह नौ बजे हमला करना शुरू किया लगभग सात घंटे ये लड़ाई चली थी तीन से चार बजे के बीच में लड़ाई खत्म हो गई थी तो शुरुआत में जब सुबह सुबह हमला हुआ तो कुछ सौ की संख्या में या हज़ार की संख्या में एक एक वेव आती थी अटैक की अब यहाँ पे कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि आठ हज़ार थे कोई कहता है दस हज़ार थे लेकिन ये श्योर है कि सात हज़ार से सात हज़ार से ऊपर नंबर था ठीक है जितने भी पठान अपोजिशन में थे उनका तो इक्कीस वर्सेस दस हज़ार तो इसमें एक के बाद एक लगातार वेव आफ्टर वेव अटैक करते गए लेकिन क्योंकि सारा घड़ी की पोस्ट पर जो सैनिक थे इनके पास राइफल्स थी हथियार थे और ये हाइट पे थे तो ये कंटिन्यूसली फायर कर रहे थे और जो भी आ रहा था उनको मारे जा रहे थे यानी वेव आफ्टर वेव अटैक्स की आ रही थी और वो फेल हो रही थी तो ये कुछ घंटों तक चलता रहा लेकिन धीरे धीरे क्या होता है देखो तीन चार सैनिकों को गोली लगी तीन सैनिक कम हुए चार सैनिक कम हुए तीन चार राइफल्स टूट गई और उसके बाद दिन आते आते पठानों ने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका अपनाया जितनी भी घास फूस थी आसपास की उसको जला दिया उस पर आग लगा दी इससे क्या हुआ कि धुआं उठ खड़ा हुआ और धुएं में दिख नहीं रहा था तो एक दूसरी साइड से घूमकर वो लोग एनिमी जो है वो दीवार के पास आ गया और जितना भी फायर पावर है जितनी भी बंदूकें थी उन्होंने सब कॉन्सेंट्रेट कर दी अपनी किले की दीवार पर अब लकड़ी जो है लकड़ी पत्थर से कमजोर होती है तो ऑब्वियसली दीवार दरवाजा टूटने का पूरा डर था तो दरवाजा दरवाजे पर पूरा फोकस किया गया तो इस अटैक को रिपेल करने की पूरी कोशिश की लेकिन आफ्टरनून यानी दिन आते आते जो वॉल्स हैं वो ब्रीच हो गई तो वॉल ब्रीच हो गई इसका मतलब कि दीवार कूद कर अंदर आ गए जो अपोजिशन वाले थे एनिमीज थी और इस वक्त हवलदार ईशर सिंह ने अपने आप को दरवाजे के पास खड़ा किया और अपने साथियों को कहा कि तुम अंदर जाओ तुम पीछे जाओ मैं यहाँ पर खड़ा होकर इन्हें रोकूँगा और हवलदार ईशर सिंह अकेले कई सौ एनिमीज से कई सौ पठानों से लोहा लेते हुए यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए तो ये लड़ाई चलती रही तीन बजे तक और तीन बजे तक ये एक दीवार भी ढह गई और ब्रीच कर दी गई वॉल को और इस तरह से ईशर सिंह और उनके सैनिक और उनके जो साथी रेजिमेंट के सैनिक थे वो सभी हाथ से लड़ाई करते करते जब उनकी राइफल्स टूट गई तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक की नौबत आ गई इसमें वीरगति को प्राप्त हुए आखिरी जो व्यक्ति था जो बचा हुआ था वो था सिपाही गुरमुख सिंह गुरमुख सिंह केवल 19 साल का था सबसे नौजवान सिपाही था इस टुकड़ी का और साढ़े तीन बजे उसने अपना आखिरी मैसेज भेजा याद रखना जब ये लड़ाई चल रही थी तो कंटिन्यूसली छः घंटे तक गुरमुख सिंह मैसेजेस भेज रहा था फोर्ट लॉकहाट पर तो वहाँ पर उसने मैसेज भेजा मेन गेट ब्रीच डाउन टू वन यानी वो इकलौता बचा है मेन गेट ब्रीच हो चुका है मुझे परमिशन दीजिए कि मैं अपने इस कम्युनिकेशन डिवाइस हीलियोग्राफ से हटूँ और लड़ाई ज्वाइन करूँ वहाँ से ऑर्डर आया परमिशन ग्रांटेड और सिपाही गुरमुख सिंह अपने हीलियोग्राफ को डिसमेंटल करके राइफल लेके और कूद पड़ा उन दुश्मनों के बीच में और ये पूरा नज़ारा वहाँ से टेलीस्कोप से नज़र आ रहा था फोर्ट लॉकहाट से और फोर्ट लॉकहाट पर जो उस वक्त ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने नोट किया कि गुरमुख सिंह खुद कम से कम पंद्रह बीस आदमियों को मारकर फिर वीरगति को प्राप्त हुआ तो इन 21 शहीद सिपाहियों ने हालांकि अपनी जान की बलि दी लेकिन सामने जो एनिमी है शत्रु है उसके भी 600 से हज़ार सैनिकों को कम से कम मारा था तो रेशियो बहुत हाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पठान आर्मी का अटैक था वो पूरी तरह से फेल हो गया अपने ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्या था गुलिस्तान और लॉकहाट को जीतना उसे नहीं जीत पाए हाँ सारा गढ़ी फोर्ट जरूर सारा गढ़ी जरूर जीत लिया लेकिन उससे क्या होता है अल्टीमेट टारगेट तो गुलिस्तान और लॉकहाट था तो गुलिस्तान और लॉकहाट को टाइम मिल गया सात आठ घंटे मिल गए उन्होंने आगे से आगे मैसेज कन्वे किया पीछे से री आ गए और अगले दो दिन के अंदर अंदर ही पठान आर्मी को रिपेल कर दिया गया और दो दिन बाद सारा गढ़ी पोस्ट फिर से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कब्जे में थी तो ये उस पोस्ट का फोटोग्राफ है जब वो पोस्ट फिर से ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जीत ली इस इसमें आग लगा दी गई थी पूरी दीवारें तोड़ दी गई थी और ये जो डैमेज है आप देख सकते हैं ये पोस्ट इसी हालत में आज भी पाकिस्तान में वैसी की वैसी वहाँ पे देखने को मिल सकती है तो इस वीरता को देखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने इन सभी 21 सिपाहियों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ऑनर दिया ये उस वक्त हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड था जो कोई भारतीय सैनिक जीत सकता था यानी कोई भारतीय व्यक्ति अंग्रेज नहीं भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो उसे हाईएस्ट पॉसिबल अवार्ड दिया जा सकता था वो दिया गया आ, उस समय उसे विक्टोरिया विक्टोरिया क्रॉस का इक्विवेलेंट मान लो या आज के परमवीर चक्र के बराबर मान लो तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिलता था और इंडियन सिपाहियों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट तो उन सभी इक्कीस लोगों को ये अवार्ड दिया गया और इस महान शहादत की याद में सारा गढ़ी गुरुद्वारा बनवाया गया अमृतसर में उन्नीस में ये गुरुद्वारा हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल साइड में है तो गुरुद्वारा सारा गढ़ी और एक और गुरुद्वारा है फिरोजपुर में फिरोजपुर में भी मेमोरियल बना हुआ है
एक हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है एक स्टेट हॉलीडे है 12 सितंबर सारा गढ़ी को कमेमोरेट करने के लिए और इसीलिए अब बॉलीवुड का भी इंटरेस्ट इसमें आ गया है तो कई सारी फिल्में आने वाली है अगले एक साल में जहाँ तक मुझे पता है दो या तीन फिल्में आ रही है और जिनमें से सबसे फेमस अक्षय कुमार द्वारा जो अक्षय कुमार जिसमें है वो वाली फिल्म है तो आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस हैव अ ग्रेट डे